ஹாய் காய்ஸ் நீங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்லி நீங்க இப்போதான் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல உங்களோட பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருப்பீங்க கரெக்டா நீங்க ஹெஸ்டிஎம்எல் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ப்ராபப்ளி யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட்டை எப்படி பில்ட் பண்ணி எப்படி லான்ச் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போறேன் ஹெஸ்டிஎம்எல்ல உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ ஒரு பெரிய வெப்சைட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன பேசிக்காக இருக்கட்டும் பேசிக்கில் இருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் ஹெஸ்டிஎம்எல்ல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் சும்மா ஜஸ்ட் வாயில் மட்டும் சொல்ல போகிறது இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்டையும் நீங்களே பண்ண போகிறீங்க அந்த தன் உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க்கும் கொடுக்க போகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்களால் அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் திஸ் ஈவெண்ட் பேஜ் இந்த அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த பேஜை நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஹச் ஒன் டேக் பேராகிராஃப் டேக் ஹெச்ஆர் டேக் இமேஜ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அண்ட் தென் இந்த மாதிரி லிங்க் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இதை நான் கிளிக் பண்ணோன்னே எப்படி இந்த லிங்க் வந்து என்ன மின்ட்ரா பேஜுக்கு வந்து என்ன கூட்டிகிட்டு போகுது இப்படின்ற இந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் இஎம்சி ப்ராஜெக்ட் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஹெஸ்ட் ஹெச் ஒன் டேக் பேராகிராஃப் டேக் அண்ட் தென் எப்படி யூடியூப் வீடியோவை ஆட் பண்ணுறது அண்ட் தென் எப்படி இந்த லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி இங்கே மாதிரி டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இது இன்னொரு பேஜுக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு போகுது இங்கே எப்படி இந்த ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வெயிட் 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 ஒரு குட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் குயிக்காக பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸாக நாங்கள் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸில் ட்ரெயின் பண்ணோம் அதோட ரிசல்ட்டாக இன்றைக்கி அவங்களே அவங்களோட ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த த்ரீ வீக்ஸ் கோர்ஸை கம்பைன் பண்ணி டூ டேஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் கம்மிங் டுவெண்ட்டி நைன்த் அண்ட் தேர்ட்டீத் ஆஃப் ஜூலை லேர்ன் டு சிஎஸ்எஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ தான் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னோடய கெரியரை பிகின் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் இல்லை எனக்கு எஸ்டிமல் சிஎஸ்எஸ் ஓரளவு தெரியும் பட் அதை வச்சு எப்படி வெப்சைட் மேக் பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா This workshop is definitely for you. Kandipa boy, course details are checked by you. And if you watch this video, like 29 or 30th, don't worry. In the upcoming days, we will conduct this workshop. So stay tuned. Before we begin, first, we will start a project. We will start an environment. First, Visual Studio Code. We will download the Visual Studio Code. Visual Studio Code, we will search the browser. We will open the first code at visualstudio.com. We will open the website. ஸோ இதில் டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ்னு சொல்லி எனக்கு ஆப்ஷன் காட்டுது இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற வெர்ஷனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் விஎஸ் கோட் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் உங்களோட விஎஸ் கோடை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய விஎஸ் கோடை ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங்களோட ஸ்க்ரீன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் என்னோடய ஸ்க்ரீன் மாதிரி உங்களோட ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களோட விஎஸ் கோடை ரெடி பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா டெஸ்க்டாப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டெஸ்க்டாப்பில் என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஹெச்டிஎம்எல் டுட்டோரியல் ஓகேவா இப்போது இந்த விஎஸ் கோடை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணி இப்போது இதில் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபோல்டரை இந்த விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க ஃபைல் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ ஃபைல்னு ஒரு ஓப்பன் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓப்பன் ஃபோல்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் இப்போ ஓப்பன் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணி என்னோடய இந்த ஹஸ்டிமல் டுடோரியல் ஃபோல்டர் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு ஓப்பனில் இருக்குது ஓகே பிஃபோர் வி பிகின் நீங்கள் ப்ராபப்ளி இப்போ தான் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெஸ்டிஎம்எல்னால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் சிஎஸ்எஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்
இப்போ நான் பட்டன் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே எனக்கு இங்கே வெளியே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக்ன்ற பட்டன் வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து சிஎஸ்எஸ் இப்போது நான் அந்த ஹச்ஓனை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஹச்ஓனோட கலரை அந்த ஹச்ஓனோட கலரை ரெட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஹச்ஓனை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஹச்ஓனோட கலரை நான் வந்து ரெட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இப்போது அந்த ஹச்ஓனோட கலர் வந்து ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வரைக்கும் பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஹச்ஓன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெட்டிங் டேக் வந்து ஒன்று வருது அண்ட் தென் பட்டன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டன் க்ரியேட் ஆகுது அதே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஹெச்டிஎம்எலுக்கு கலர் ஆட் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது ஸ்டைல் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிஎஸ்எஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னோட ஹெச்ஓன் டேகில் ரெட் கலர் வந்து அப்ளை ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப இப்போதைக்கு எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த ரெட் கலர் ப்ளூ கலரில் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஒரு கோடு எழுத போகிறேன் ஓகேவா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப என்னோட கலர் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறணும் அதுக்கு நான் இப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கோடு எழுதுகிறேன் ஓகே நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இதை சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே இது எல்லாமே நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணுறப்ப படிப்பீங்க எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத ஓகே ரைட் நான் நான் வந்து கோட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோடனே ப்ளூ கலரில் மாறிச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாத்தையும் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்றது நம்ம வெப்பேஜுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது அண்ட் தென் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஹெச்டிஎம்எலுக்கு கலர் ஆட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இது எல்லாம் பண்ணுறது இந்த சிஎஸ்எஸ் அண்ட் தென் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஏதாவது நடக்கணும் இல்லை மவுஸை மூவ் பண்ணால் ஏதாவது நடக்கணும் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஹஸ்டிமல் என்ன சிஎஸ்எஸ் என்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எகைன் நம்மளோட டாபிக் வந்து நம்ம போகலாம் ஸோ ஹஸ்டிமல் ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் பிஎஸ் கோடு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த ஹஸ்டிமல் டுட்டோரியலுக்குள்ளே நம்ம நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் நியூ ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பக்கத்திலே நியூ ஃபோல்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணி இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் பேரை கூட போட்டுக்கலாம் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றத போட மறக்காதீங்க இந்த டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது என்னது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டாட் எம்பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை டாட் இல்லை நீங்கள் ஆடியோ கேட்டிங் அப்படின்னா டாட் எம்பி த்ரீ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும் கரெக்டு தானே இதே நீங்கள் பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டாட் பிடிஎஃப்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோடை நம்ம பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் இல்லை அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ எம்பி ஃபோர் வீடியோஸை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு விஎல்சி பிளேயர் தேவை இல்லை எம்எக்ஸ் பிளேயர் தேவை இந்த மாதிரி வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை நம்ம எதில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நான் வெளியே ஹெச்டிஎம்எல் டுட்டோரியல்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகிறேன் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே ஒரு நான் க்ரியேட் பண்ண ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இது ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த கரெக்டாக கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் வித்துன்னு காட்டும் அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜோ கூகுளோ உங்களுக்கு என்ன ப்ரௌசர் இருக்கோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்னோடய ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஆனால் எனக்கு எதுவுமே இல்லை நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்
கீபோர்டில் டைப் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேவை கிளிக் பண்ணலாம் இப்போது உங்களோட ஃபைல் சேவ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் உங்களோட ஃபைல் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ஜான் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் நான் எகெயின் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ஹலோன் போட்டிருக்கிறது எனக்கு வெளியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா நான் இந்த இடத்துக்குள்ள இப்போ நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் எகெயின் பாருங்கள் இப்போ இப்போ ஃபைல் சேவ் ஆகலை நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து அவுட்புட் வரல ஓகேவா ஸோ நான் சேவ் பண்ணால் எனக்கு வந்து வெளியே அவுட்புட் வரும் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ஆட்டோ சேவ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை செக் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ஆட்டோ சேவ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த தடவை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு சேவ் ஆயிரும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஓகே நம்ம ஹெஸ்டிமல் ஃபைல் செட்டப் பண்ணியாச்சு எப்படி அவுட்புட் பார்க்குறதுன்னு எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போது நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்டிமல் ஹெஸ்டிமல் அப்படின்றது பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அ வெப் பேஜ் ஒரு பேசிக் டேக்ஸ் ஹஸ்டிமலோட பேசிக் டேக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஹெச் ஒன்று போட்டால் எனக்கு ஹெச் ஒன் கிடைக்குது பட்டன்னு போட்டால் எனக்கு பட்டன் கிடைக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்க்கு ஃபஸ்ட் அதாவது ஒரு வெப் பேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்மில் வெப்சைட்டுக்கு உயிர் கொடுக்குறது ஹெச்டிஎம்எல் தான் ஓகேவா ஹெச்டிஎம்எல் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு வெப்சைட் கூட பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெப்சைட்டை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெச்டிஎம்எல் தேவை ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றது ஹெஸ்டிஎம்எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏகப்பட்ட லிங்க்ஸ் வருது பாருங்கள் இங்கே ஒரு லிங்க் வருது 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 ஸோ நீங்கள் எப்போது இந்த மாதிரி விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடோ இல்லை நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் வரும் இல்லையா இதை ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே தான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இது என்ன இன்னொரு ஒரு பேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போகுது இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் தான் ஹெச்டிஎம்எல் இல்லாமல் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஒரு பேஜிலேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு நேவிகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இல்லை ஹைப்பர் லிங்க்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஹைப்பர் ஹஸ்டிஎம்எலோட வேலை ஓகே ஸோ அதை தான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னா என்ன செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இன்சர்டட் இன் அ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டு கண்ட்ரோல் இட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டிங் அதாவது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ணதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நான் ஹெச் ஒன்றுன்னு போடுறேன் எனக்கு ஹெட்டிங் ஒரு சைஸில் கிடைக்குது பட்டன்னு போடுறேன் எனக்கு பட்டன் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இன்சர்ட் இன் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டு கண்ட்ரோல் இட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டிங் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் அந்த டாக்குமெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்டை ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஹெஸ்டிமலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கப் லாங்குவேஜ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பிகின் பண்ணலாம் இப்போ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்டுக்கு வரும் ஹெச்டிஎம்எல் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டேக்ஸ் தான் ஓகேவா இதை ஓப்பனிங் டேக்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை க்ளோசிங் டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ நான் இப்படி ப்ராக்கெட் நான் போட்டு ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இது ஹெச் ஒன் டேக் இந்த ஹெச் ஒன் டேகை இப்படி நான் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருது இது ஓப்பனிங் டேக் இது க்ளோசிங் டேக் இதுக்குள்ளே நான் போட போகிறது எல்லாமே இந்த டேகோட கான்டென்ட்ஸ் இப்போ நான் இதுக்குள்ள ஹலோன்னு சொல்லி நான் போடுறேன் இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் வெளியே இருக்கிற உங்களோட இந்த ஹெஸ்டிமல் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க எவ்ரி டைம் நீங்கள் இதை தான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க அவுட்புட்டுக்கு இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னே ஹலோன்னு சொல்லி எனக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபைலை கிளிக் பண்ணி ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹெஸ்டிமலை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி பாத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த காப்பி பாத்தை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இங்கே பேஸ்ட்
ஹலோ 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 ஹலோன்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் ஆனால் ஹெச் செவன் வர்றப்ப பாருங்கள் ஹெச் செவனில் அந்த போல்ட்னஸ் இல்லை ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக ஹெச் செவன் அப்படின்றது ஒரு டேகே கிடையாது ஹெச் செவன் அப்படின்றது ஹெச்டிஎம்எலோட டேக் கிடையாது ஹெச் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஹெட்டிங் டேக் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹெச் ஒன் H2, H3, H4, H5, H6. ஹோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆறு டேக்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஹெச் ஒன் ஒர்க் ஆகுது ஹெச் டூ ஒர்க் ஆகுது ஹெச் த்ரீ ஒர்க் ஆகுதுன்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஹெச் ஒன் போட போகிறீங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெச் டூ போட போகிறீங்க அண்ட் தென் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்க்கு ஹெச் த்ரீ போட போகிறீங்க அண்ட் தென் பூட் ஸ்ட்ராப்புக்கு ஹெச் டூ போட போகிறீங்க லைக் ஹெச் ஃபைவ் போட போகிறீங்க இந்த மாதிரி சுருக்கிக்கிட்டே வர போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான ஒன்று தான் ஸ்டில் ஐம் கோயிங் டு ரிப்பீட் இட் குயிக்காக நான் வந்து இப்போ இதை பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒனில் வெப் டெவலப்மெண்ட்னு போட்டுக்கிறேன் அண்ட் தென் ஹெச் டூ ஹெச் டூவில் ஒன் ஹெச்டிஎம்எல்னு போடுறேன் எகெயின் திரும்பவும் ஹெச் டூவில் டூ சிஎஸ்எஸ்னு போடுறேன் அண்ட் தென் இன்னும் சின்னதாக ஹெச் த்ரீயில் பூட் ஸ்ட்ராப்னு போடுறேன் அண்ட் தென் எகெயின் திரும்பவும் ஹெச் டூவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போடுறேன் ஹெச் டூ திரும்பவும் ஹெச் த்ரீயில் ஆங்குலார் ஜேஎஸ் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஓகே இதில் நீங்கள் முன்னாடி அந்த ஜஸ்ட் ஹைஃபனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் கோடு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஐஃபன் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ போய்ட்டு என்னோடய எகெயின் இந்த ஃபைலை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பார்த்து கொடுத்து என்னோடய அவுட் போய் நான் செக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த அவுட் புட் வந்து எனக்கு வெளியே கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ எப்படி வந்து ஹெட்டிங் டேக் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கும் அடுத்தடுத்த டேக் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எல்லா டேகும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேகெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃப் டேக் அதாவது இதே இடத்துல நான் ஹச் ஒன் எடுத்துகிட்டு பீன் போட்டு அதுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் இது பேராகிராஃப் டேக் ஓகேவா பீன் போட்டு அதுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் இது பேராகிராஃப் டேக் இப்போ நான் ஜஸ்ட் கண்ணா போய் நான் டைப் பண்ணிவிட்டு நான் போய் என்னோட அவுட் புட் போய் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃபாக இது கன்சிடர் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு அதுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அது எல்லாமே எனக்கு வந்து வெளியே வரும் இது பேராகிராஃப் டேக் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கர் டேக் இது தான் ரொம்ப முக்கியமான டேக் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ லிங்க் வருது அப்படின்னா அதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அது கூகுளுக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு போகணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கர் டேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆங்கர் டேக் அப்படின்றது எப்படி ஹச் ஒன் டேக் கிரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஆங்கர் டேக்கு நம்ம ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கிரியேட் பண்ணணும் ஏ டேக் ஓகேவா இதை ஆங்கர் டேக்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஆங்கர் டேக் தான் நம்மளை ஒரு பேஜிலேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகுது இந்த ஆங்கர் பேஜில் மின்ட்ரான்னு சொல்லி உள்ள நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது எப்போலாம் நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போது என்ன இது மின்ட்ராக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு மின்ட்ரான்னு சொல்லி இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கிடையாது இதை என்னால் கிளிக் பண்ணவே முடியல ஏன் கிளிக் பண்ண முடியல இப்போ இதை கிளிக் பண்ண என்ன மின்ட்ராக் கூட்டிகிட்டு போகணும் இல்லையா ஏன் இது கூட்டிகிட்டு போகல அப்படின்னா இந்த இந்த ஏடாக் என்ன சொல்லுது என்னை கிளிக் பண்ணால் ஏதோ ஒரு பேஜுக்கு நீ நீ வந்து நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன் எந்த பேஜுக்கு போகணும்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா மின்ட்ரானா என்னென்னே எனக்கு தெரியாது எந்த பேஜுக்கு போகணும்னு என்கிட்ட சொல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆங்கர் டேக் நம்மளை பார்த்து கேட்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஆங்கர் டேக் கிட்ட எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் அதாவது எப்போலாம் அதை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போது மின்ட்ரா டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போ அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் கரெக்டாக எப்
காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் எப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி கூட காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆங்கர் டாக் கிட்ட சொல்ல போகிறேன் எப்போலாம் நான் ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போ என்ன மின்ட்ரா டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் க்ரியேட் பண்ணணும் கவனிங்க ஏ அப்படின்றது டேக் ஒவ்வொரு டேகுக்கும் நிறையா ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து இருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆட்ரிபியூட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆட்ரிபியூட் அப்படின்றது எந்தெந்த டேகுக்கு உள்ளே நம்ம ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை ஆட்ரிபியூட்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஆங்கர் டேக் ஏ டேக் இருக்குது இதுக்குள்ளே நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஹச்ரெஃப் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஹச்ரெஃப் அப்படின்றது ஆட்ரிபியூட் ஓகேவா இந்த ஆங்கர் டேகோட ஆட்ரிபியூட் அதாவது ஹைப்பர் லிங்க்கோட ரெஃபரன்ஸ் எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்த நான் இதுக்குள்ளே சொல்லணும் ஹச்ரெஃப் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே அந்த லிங்க்கை நான் போட்டேன் ஓகேவா இந்த ஹச்ரெஃப் அப்படின்றது ஆட்ரிபியூட் இந்த பக்கம் எனக்கு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆட்ரிபியூட்டோட வேல்யூ இப்போ நான் அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட கலர் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ என்னால் கிளிக் பண்ண முடியுது இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இதை கிளிக்க பண்ணோடனே இது என்ன மின்ட்ரா டாட் காம் அப்படின்ற இந்த பேஜுக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு போகுது இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேர் போட்டு பண்ணி பாருங்கள் ஆங்கர் டேகில் இந்த லிங்க்குக்கு பதிலாக வேறு வேறு லிங்க்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஆங்கர் டேக் ஓகேவா ஸோ அடுத்தடுத்து மூவ் ஆகலாம் அடுத்து ஹெச்டிஎம்எல்லில் எப்படி ஒரு இமேஜை ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா விஜயோட இமேஜ் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்க போகிறேன் விஜயன் கிளிக் பண்ணோடனே இமேஜஸ் போகிறேன் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இமேஜ் இருந்தால் நீங்கள் அந்த இமேஜை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வர இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் இமேஜஸ் கொடுக்குறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் இமேஜஸ் கொடுக்குறேன் டிஃபால்ட்டாக டவுன்லோட்ஸில் சேவ் பண்ணணுமான்னு சொல்லி கேட்குது சரி ஓகே டவுன்லோட்லேயே சேவ் பண்ண போகிறேன் விஜயன் சொல்லி போட்டுக்கிறேன் விஜய் விஜய் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய இமேஜுக்கு நான் பேர் கொடுத்து டவுன்லோட்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா விஜய் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் டவுன்லோட்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் போயிட்டு கோட் எழுத போகிறேன் அதாவது ஆங்கர் டேக்கு பதிலாக ஐஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இமேஜ் டேக்கை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் நான் ஐஎம்ஜின்னு போட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு ஓகே நானே கிரியேட் பண்ணேன் ஐஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஐஎம்ஜின்னு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஐஎம்ஜிக்குள்ளே ஒரு ஆட்ரிபியூட் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு சோர்ஸ் அதாவது இந்த சோர்ஸ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்மளோட இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அந்த இமேஜோட லொக்கேஷனை நம்ம இங்கே போடணும் ஓகேவா இமேஜ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இமேஜோட லொக்கேஷனை நம்ம இந்த இடத்துல போடணும் இப்போ என்னோடய இமேஜ் எங்கே இருக்குது என்னோடய இமேஜ் டவுன்லோட்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்குது டவுன்லோட்ஸ்க்குள்ளே விஜய் இமேஜ்னு இருக்குது டவுன்லோட்ஸ்க்குள்ளே இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இமேஜை நான் காப்பி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இமேஜை நான் காப்பி பண்ணி இப்போ என்னோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் பக்கத்தில் என்னோடய இமேஜை நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது விஜய் இமேஜ் இருக்குது அப்போ தான் என்னால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஜான் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது அது கூடவே விஜய் இமேஜ்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு இமேஜும் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த எஸ்ஆர்சியில் விஜய் இமேஜ் டாட் ஜேபக் அப்படியே இமேஜோட பேரையும் இமேஜோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜே ஜேபெகா ஜேபிஜிஆ பிஎன்ஜிஆ அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்படியே இதில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ நான் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு அந்த இமேஜ் அப்படியே அப்படியே வந்துடுச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு இமேஜை ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்து ஓகே அடுத்து இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது எப்போலாம் அதாவது ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த இமேஜுக்கு கீழே ஒரு ஆங்கர் டேக் இந்த ஆங்கர் டேக்கை கிளிக் பண்ணுறப்ப நான் ரெடி தான் வரவா சாங் அப்படின்ற அந்த யூடியூப் யூடியூப்பில் வந்து எனக்கு பாட்டு ஓடணும் எப்போலாம் நான் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போ எனக்கு யூடியூப்பில் பாட்டு ஓடணும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் இதை பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜுக்கு கீழே ஒரு ஆங்கர் டேக் 
லிங்க் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மேலே தெரியற இந்த யூஆரில் காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் மேலே தெரியற இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் மேலே இருக்கிற அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி இப்போ இந்த ஹச்ரஃபில் போட போகிறேன் ஹச்ரஃபில் போட்டேன் இப்போ போயிட்டு இதோட அவுட்புட் பார்க்கலாம் எகெயின் காப்பி பார்த்து கொடுத்து இதோட அவுட்புட் என்ன வருது செக் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது கீழே அந்த லிங்கை காணும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் டேக்குள்ள நம்ம எதுவுமே எழுதலை இந்த ஆங்கர் டேக்குள்ள நம்ம ஏதாவது எழுதுனா தான் அது வந்து வெளியே வரும் ஓகேவா நான் ரெடி தான் வரவா இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜுக்கு பக்கத்தில் நான் ரெடி தான் வரவா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இந்த யூடியூப் லிங்க்கும் இருக்குது இப்போ நான் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே அது என்ன யூடியூப் பேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு நான் எகெயின் பேக் கொடுத்து பின்னாடி வந்துட்டேன் இங்கே ஒரு சில சிக்கல்கள் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இமேஜ் இந்த இடத்துல நடுவில் இருக்குது அதுக்கு கீழே இந்த ஆங்கர் டேக் இருக்குது ஆனால் நமக்கு எப்படி இருக்குது நமக்கு இமேஜுக்கு பக்கத்துலேயே ஆங்கர் டேக் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிரேக் டேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிரேக் டேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இனிமேல் வர்ற எல்லா எலிமெண்ட்டையும் என் பக்கத்தில் வர அதாவது கரண்ட்டாக இருக்கிற இந்த லைனில் வர விடாமல் அடுத்த லைனுக்கு இந்த பிரேக் டேக் மூவ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப இந்த இமேஜ் டேக் வந்து இந்த லைனில் இருக்கிற இந்த லைனில் வேறு எந்த எலிமெண்ட்டுமே வர விடாது இந்த லைனை பிரேக் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த லைனில் இந்த ஆங்கர் டேகை கொண்டு போயிடும் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்த லைனில் இந்த ஆங்கர் டேக் வந்துடுச்சு இமேஜ் இருக்குது இமேஜுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஆங்கர் டேக் வந்துடுச்சு அடுத்து இது எல்லாமே சென்டரில் வரணும் கரெக்டாக அதுக்கு இப்போ நான் சென்டர் டேக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சென்டர் அப்படின்ற இந்த டேகை யூஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் ஹலோன்னு சொல்லி போடுறேன் பாருங்கள் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஹலோன்னு சொல்லி போடுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஹலோ அப்படின்றது எனக்கு சென்டரில் வந்துடுச்சு ஓகேவா இப்போ எனக்கு இமேஜும் சென்டரில் வேணும் இதுவும் சென்டரில் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்போது இப்போ பாருங்கள் இந்த சென்டர் டேகை இந்த இமேஜுக்கும் ஆங்கர் டேகையும் சுற்றி நான் போடுறேன் சென்டர் டேக் இருக்குது நடுவில் இமேஜ் டேக் இருக்குது ஆங்கர் டேக் இருக்குது இதை சுற்றி நான் இந்த சென்டர் டேக் போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப இமேஜ் நடுவில் வந்துருச்சு இமேஜுக்கு கீழே இந்த லிங்க்கும் எனக்கு நடுவில் வந்துருச்சு உங்களோடய இமேஜ் சைஸ் மேபி பெருசாக இருக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேவா அது நமக்கு போக போக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் எந்த சைஸில் இருக்குது அப்படின்றது பெருசாக பெரிய விஷயம் இல்லை நான் ரெடி தான் வரவா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஒருவேளை நீங்கள் இமேஜ் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வித்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த வித்தில் வேணுமோ அந்த வித்தை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை நான் இப்போ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்னு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சலில் வி இமேஜோட சைஸ் வந்து சுருங்கிடுச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைஸ் வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஓகே ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஆட்ரிபியூட் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இதே இமேஜ் டேகில் ஆல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது இந்த ஆல்ட்குள்ளே விஜய் இமேஜ்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா ஒரு நம்ம தேடுற இமேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த ஆல்ட்குள்ளே என்ன எழுதியிருக்கோமோ அது ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது விஜய் இமேஜ் அப்படின்ற இந்த இமேஜுக்கு நான் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக எழுதிடுறேன் ஓகேவா ஐஎம் ஏஏஜின்னு போட்டுடுறேன் ஐஎம் ஏஏஜின்னு சொல்லி இங்கே இல்லை இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப அந்த இமேஜே அங்கே இல்லை அந்த இமேஜ் வர்றதுக்கு பதிலாக அந்த இமேஜோட இடத்துல எனக்கு விஜய் இமேஜின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்க ஆல்ட் டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ஆல்ட் டெக்ஸ்ட்டை நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஆல்ட் டெக்ஸ்ட் அந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ இதுதான் அந்த ஆல்ட்டோட வேலை ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி இமேஜ் கொண்டு வர்றது எப்படி ஆங்கர் டேக் போட்டு நடுவில் கொண்டு வர்றது இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம் அடுத்து ஹெஸ்டிஎம்எல்லில் லிஸ்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல்லில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் இருக்குது ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் அதாவது இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எகேன் நான் இப்போது ஆர்டர் அன்ஆர்டர் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் டேக் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓஎல்னு போட்டு டேக் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆர்டர் லிஸ்ட் ஓகேவா இந்த ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எல்ஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் போடுறேன் இது வந்து ஒரு லிஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி அந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே எனக்கு இப்போது நிறையா லிஸ்ட் ஐட்டம் இருக்க போகுது இதுக்குள்ளே ஒன் போடுறேன் டூ
இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப எனக்கு கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஆர்டரில் வருது பாருங்கள் போன தடவை ஒன் டூ த்ரீனு வந்துச்சு இந்த தடவை டாட் டாட்டாக வருது இந்த டாட் டாட்டாக வருது இல்லையா இதை அன்ஆர்டர்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி எனக்கு வந்துச்சுன்னா அதை ஆர்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீன்னு வர்றதுக்கு பதிலாக ரோமன் லெட்டரில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல டாட் டாட்டாக வர்றதுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம மூவ் ஆகலாம் ஹெஸ்டமல் லிஸ்ட்டில் ஆர்டர் லிஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் லிஸ்ட் இதை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து ஐ ஃப்ரேம்னா என்ன ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த மின்ட்ராவே எடுத்துக்கோங்களேன் மின்ட்ராவில் டபிள்யூ 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 டா மின்ட்ரா டாட் காம்னு இருக்குது நான் இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த மின்ட்ரா டாட் காம் அப்படின்ற இந்த லிங்க்கை நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள ஒரு ஐ ஃப்ரேம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஐ ஃப்ரேம் வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு ஐ ஃப்ரேம்னு போட்டோன்னே எனக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணி குடிக்கிறது நான் ஜஸ்ட் ஐ ஃப்ரேம்னு சொல்லி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஐ ஃப்ரேம்குள்ளே எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு நான் இங்கேருந்து மின்ட்ராலேருந்து காப்பி பண்ணேன் இல்லையா லிங்க்கு இந்த லிங்க்கை நான் இதுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ போய் அவுட்புட் பார்க்கலாம் இப்போ போய் அவுட்புட் பார்க்குறேன் என்னோடய அதே ஹெஸ்டிமல் ஃபைலில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் மின்ட்ரா ரெஃப்யூஸ் டு கனெக்ட் இந்த மாதிரி மின்ட்ரா வந்து நம்மளை அலோ பண்ண மாட்டாங்க சில வெப்சைட் சில வெப்சைட்டை இன்னொரு வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மின்ட்ரா டாட் காம்க்கு பதிலாக வேறு வேறு வெப்சைட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே தமிழ்கன் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா லோட் ஆகிட்டே இருக்கு தமிழ் ராக்கர்ஸ் ஓகே இந்த தமிழ் ராக்கர்ஸ் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம் இதோட லிங்க்கை காப்பி பண்ணி இப்போ நான் இந்த மின்ட்ராக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல தமிழ் ராக்கர்ஸோட வெப்சைட்டை வந்து நான் போடுறேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் தமிழ் ராக்கர்ஸோட கம்ப்ளீட் வெப்சைட் இப்போது என்னோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு வெப்சைட்டை நம்மளோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு நம்ம இந்த ஐ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம வெப்சைட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு எஸ்ஆர்சின்னு போட்டு நம்ம இந்த ஐ ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே கோல் அடுத்து ஹெச்ஆர் டேக்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஹெச்ஆர் டேக்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ நான் ஒரு ஹரிசாண்டல் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹெச்ஆர்னு சொல்லி நான் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீழே எனக்கு ஒரு லைன் தெரியுது இல்லையா இந்த லைன் இருக்குல்ல ஹெச்ஆர்னு சொல்லி இதுதான் அந்த லைன் இப்போ நான் இந்த ஹெச்ஆர் எடுத்துடுறேன் இந்த ஹெச்ஆர் நான் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த லைன் தெரியல பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஹெச்ஆர் டேக் ஓகேவா ஓகே அடுத்து இந்த பிஆர் டேக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிரேக் டேக் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நிறையா டேக்ஸ் என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இதை இந்த வெப்சைட்டுக்கு போங்க எம்டிஎன் டாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ நான் இந்த வெப்சைட் வந்து டக் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ஏகப்பட்ட டேக் இருக்குது ஹெஸ்டிமலில் நூறுக்கு மேலே டேக் இருக்குது அந்த எல்லா டேகையும் நம்மளால் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த டேக் தேவைப்படுதோ அந்தந்த டேக்கை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டேக்ஸை மட்டும்தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் மற்ற டேக்ஸ் எதையுமே நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு ஒருவேளை மற்ற டேக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நமக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டாச்சு ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே நம்ம கற்றுக்கிட்டாச்சு ஸோ இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே லெட்ஸ் பிகின் பிஃபோர் வி பிகின் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான இமேஜஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் நான் கீழே யூடியூப்பில் டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு கிட்டப் போட லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கிட்டப் லிங்க்கை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் கிட்டப் லிங்க்கை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க
இந்த கோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஜிப்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இந்த டவுன்லோட் ஜிப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜிப் ஃபோல்டர் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் ஓகேவா ஒரு ஜிப் ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஜிப் ஃபோல்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னோடய டவுன்லோட்ஸில் அந்த ஜிப் ஃபோல்டர் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜிப் ஃபோல்டரை காப்பி பண்ணி அப்படியே அந்த ஜிப் ஃபோல்டரை காப்பி பண்ணி என்னோடய டெஸ்க்டாப்புக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டெஸ்க்டாப்புக்கு அதை நான் காப்பி பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது இந்த ஜிப் ஃபைலை நம்ம அன்ஜிப் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வின்ரார் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டெஸ்க்டாப்லேயே நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஜிப்பு போய் ஒரு ஃபோல்டராக எனக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஹஸ்டிஎம்எல் யூடியூப் டியூட்டோரியல் மெயின் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இப்போது நிறையா ஃபோல்டர் வந்து எனக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெஸ்டிமல் ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கூட ஓப்பன் பண்ணி ஃபைல் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரியே ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா ஹெஸ்டிஎம்எல் யூடியூப் டியூட்டோரியல் மெயின் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் திரும்ப ஹெஸ்டிஎம்எல் யூடியூப் டியூட்டோரியல் மெயின்னு சொல்லி எனக்கு இன்னொரு ஃபோல்டர் காட்டுது அதையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இஎம்சி வெப் பேஜ் ஹெஸ்டிமல் ப்ராஜெக்ட் நம்ம அடுத்து பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெஸ்டிமல் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஸ்டார்டர்னு ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா இந்த ஃபைனலில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கோட் வந்து இருக்கும் இந்த ஸ்டார்டரில் இந்த ஸ்டார்டரை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டார்டரை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இதுக்குள்ளே ஈவன் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எம்டி ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை அண்ட் தென் இங்கே வந்து எனக்கு என்னென்ன இமேஜ்லாம் தேவையோ எனக்கு தேவையான இமேஜஸ்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் கா ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பாத் பண்ணி என்னோடய ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னோடய ப்ரௌசரில் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எம்டியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எம்டி பேஜை இந்த மாதிரி ஒரு ஆசம் வெப்சைட்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேஜை அப்படியே டிட்டோவாக நம்ம இந்த பேஜில் கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேவா எல்லாத்தையுமே டாப் டு பாட்டம் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நான் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதாவது இப்போ நீங்கள் லீவ் லெட்டர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லீவ் லெட்டருக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டூ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டட் சார் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்டில் தான் எழுதணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எலுக்கும் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அந்த ஃபார்மெட்டை தான் ஹெச்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டாக் டைப் அப்படின்ற இந்த லைன் இந்த டாக் டைப் அப்படின்ற இந்த லைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லைன் நம்ம இப்போ ஹெஸ்டிஎம்எல் வெர்ஷன் ஃபைவ்ல இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு காட்டுது ஹெஸ்டிஎம்எல்ல டோட்டலாக அஞ்சு வெர்ஷன் இருக்கு ஹெஸ்டிஎம்எல் ஒன் ஹெஸ்டிஎம்எல் டூ ஹெஸ்டிஎம்எல் த்ரீ ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபோர் ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைவ் இந்த லைன் அந்த வெர்ஷனை தான் டினோட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெஸ்டிஎம்எல் டேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம பண்ண போகிற எல்லா கோடுமே ஹெஸ்டிஎம்எல் கோடு தான் கரெக்டாக அதனால் நம்ம பண்ண போகிற எல்லா கோடுமே இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் டேகுக்கு உள்ளதாக இருக்கணும் இந்த ஹெஸ்டிமல் டேக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று ஹெட் டேக் இன்னொன்று பாடி டேக் இப்படி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஓகேவா ஹெஸ்டிமல்குள்ள ஹெட் டேக் ஒன்று இருக்கு பாடி டேக் ஒன்று இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்படி லீவ் லெட்டருக்கு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஹெஸ்டிமலுக்கும் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு இந்த ஹெட்டுக்குள்ள முக்கியமான லிங்க்ஸ் அண்ட் டைட்டில் இந்த மாதிரி முக்கியமான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே போக போகுது மற்றது எல்லாமே இந்த பாடிக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே ஒரு டைட்டில் கிரியேட் பண்ணலாம் டைட்டில் அப்படின்னு ஒரு டேக் போட்டு கிரியேட் பண்ணிக
நான் ஒரு ஐக்கானை கொண்டு போக நினைக்கிறேன் ஐக்கான் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் இமேஜ் ஒரு குட்டி ஐக்கானை நான் கொண்டு போக நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதோட ரிலேஷன் அதாவது நான் இப்போது ஒரு ஐக்கானை ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்போது இந்த ஆர்இஎல் ஈக்குவல் டு ஐக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடணும் ஓகேவா இந்த லிங்க் டேங் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டேட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்ற இந்த இமேஜை நம்ம இந்த இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் அப்படின்ற டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஆர்இஎல் அப்படின்ற இந்த ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஐகான் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் தென் ஹச்ரஃப் ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த ஐகான் எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த டேட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்ற இமேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லொக்கேஷன் கேட்குது ஓகேவா இப்போ கவனிங்க என்னோட ஹெஸ்டிஎம்எல் இங்கே இருக்குது அந்த ஹெஸ்டிஎம்எல்க்கு பக்கத்தில் ஒரு இமேஜ் ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த இமேஜ் ஃபோல்டருக்கு உள்ளே தான் இந்த டேட் டாட் பிஎன்ஜி இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு உள்ளே போயிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட் டாட் பிஎன்ஜியை நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஐக்கான் வந்துருச்சான்னு சொல்லி இப்போ பாருங்கள் ஈவன்ஸ் ஈவன்ஸ் அந்த ஐக்கான் எனக்கு பக்காவாக மேலே வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது டோன்ட் மிஸ் எனி ஆஃப் யூர் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஏர் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு இது இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம நமக்கு ஹெட்டில் நம்மளோட வேலை முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே பாடியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெச்ஓன் டேக் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹெச்ஓன் டேக்கில் அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சர்ச் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் போய் அவுட்புட் பார்க்குறப்ப அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்துருச்சு அடுத்து இந்த அப்கமிங் ஈவெண்ட் சென்டரில் வரணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் சென்டர் டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் சென்டர் டேகை இந்த சென்டர் டேக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் அது எனக்கு சென்டரில் வரும் இப்போ நான் சென்டர் டேக்குள்ளே ஹலோன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹலோன்றது எனக்கு சென்டரில் வந்துருக்கு ஆனால் இப்போ எனக்கு எது சென்டரில் வேணும் இந்த அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு சென்டரில் வேணும் ஸோ இந்த சென்டரை நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இந்த சென்டரை நான் எங்கே க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டரை நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இந்த சென்டரை நான் இந்த ஹச்ஓனுக்கு வெளியே க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சென்டருக்கு நடுவில் ஹச்ஓன் இருக்குது அப்போது இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் சென்டரில் வந்துருச்சு அடுத்து என்னது அடுத்து ஒரு பேராகிராஃப் டோன்ட் மிஸ் எனி ஆஃப் யுவர் இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஒரு லைன் இருக்குது ஓகே ஹச்ஓனுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் டேக் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள டோன்ட் மிஸ் எனி ஆஃப் யுவர் இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்டே அப்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது போட்டுக்கிறேன் ஸ்டே அப்டேட் ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் என்னோடத இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் டேகும் எனக்கு கீழே கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஒரு ஹெட்டிங் டேக் ஒரு பேராகிராஃப் டேக் இப்போது இந்த இடத்துல இங்கே இந்த கேலண்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா இந்த கேலண்டரை எப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ணேன் கேலண்டர் எமோஜின்னு சொல்லி உங்களோட ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணுங்கள் கேலண்டர் எமோஜின் டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எமோஜி பீடியா லிங்க் வரும் இந்த எமோஜி பீடியாவில் கேலண்டர் எமோஜி இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த கேலண்டர் இமேஜை நீங்கள் இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் காப்பி பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்களே காப்பி பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த காப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு எனக்கு எந்த இடத்துல வேணும் அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வேணும் அதுக்கு பக்கத்தில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேலண்டர் ஐக்கான் வந்துருச்சு ஸோ ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லோவில் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து கீழே எனக்கு ஒரு லைன் வேணும் ஓகேவா அந்த லைன் நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஹெச்ஆர் அப்படின்றப்ப ஹரிசாண்டல் ரூல் எனக்கு ஒரு லைன் கிடச்சிரும் சூப்பர் எனக்கு ஒரு லைனும் வந்துருச்சு பக்கா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி அடுத்து இங்கே எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது ஓகேவா இந்த பேராகிராஃபை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெச்ஆர் லைனுக்கு கீழே எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த பேராகிராஃப்குள்ளே நான் கண்ணா பின்னான்னு ஒன்று டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்ஓஆர்இஎம் லாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிரும்
இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த இமேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இந்த இமேஜ் சென்டரில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த சென்டர் டேகை யூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜை நான் சென்டரில் கொண்டு வரேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இமேஜ் வந்து எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு சூப்பரில் ஐயா அடுத்து இங்கே ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹெச் டூ டேக் இருக்குது ஓகேவா இது ரெண்டுமே சென்டரில் இருக்குது ஸோ அதே சென்டர் டேக்குள்ளே நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அதே சென்டர் டேக்குள்ளே நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா செக் பண்ணுங்கள் ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா உங்களோட ஸ்க்ரீன்லேயும் அது அப்படியே வரணும் ஒரு வேளை வரலைன்னா எங்கேயோ எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க எகெயின் ரீசெக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்து ஒரு ஹெட்டிங் டேக் ஹெச் ஒன் டேக் இந்த ஹெச் ஒன் டேக்கில் ஃபோட்டோ கேலரின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் அந்த ஹெச் ஒன் டேக் கீழே ஹெச் டூ டேக் இந்த ஹெச் டூ டேக்கில் ஃப்ரீ என்ட்ரி ஃப்ரீ ஃபுட் பெட்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் ஃப்ரீ என்ட்ரி அந்த இந்த லைன் ஃபைட் சிம்பிள் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரீ ஃபுட் அண்ட் தென் பெட்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் ஓகே இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபோட்டோ கேலரி ஃப்ரீ என்ட்ரி ஃப்ரீ ஃபுட் பெட்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் சூப்பரில் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த வெப்சைட் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து எகைன் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது ஓகே எகைன் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது அந்த பேராகிராஃபையும் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் அந்த பேராகிராஃபையும் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இதில் வந்து லாரம் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் லாரம் ஃபிஃப்டின் சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் பேராக ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இங்கே ஒரு பேராகிராஃபும் கீழே வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு சூப்பரில் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இமேஜ் அண்ட் அந்த இமேஜ் கீழே இருக்கிற பேராகிராஃப் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இன்னொரு இமேஜ் செகண்ட் ஈவெண்ட் ஓகேவா அடுத்த செகண்ட் ஈவெண்ட் அந்த செகண்ட் ஈவெண்ட் ஓகே அதுவும் எல்லாமே சென்டரில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த செகண்ட் ஈவெண்ட்டையும் ஓகே அதுக்கு தனியாக இன்னொரு சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஜஸ்ட் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு தனித்தனியாக தெரியணும்ல ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் அதனால் இன்னொரு சென்டர் டேக் க்ரியேட் பண்ணி இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு இமேஜ் டேக் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் மேலே பண்ண மாதிரியே அதே மாதிரி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஐஎம்ஜி ஸ்லாஷ் ஈவெண்ட் டூ டாட் பிஎன்ஜி அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே ஹெச் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஃபேஷன் ஸ்டோர் ஆனால் இந்த ஃபேஷன் ஸ்டோரில் ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா இதை என்னால் கிளிக் பண்ண முடியுது இது கிளிக் பண்ணுறப்ப மின்ட்ரா டாட் காம் பேஜுக்கு இதை என்ன கூட்டிகிட்டு போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஹெச் ஒனுக்கு உள்ள ஒரு ஆங்கர் டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஹெச் ஒனுக்குள்ளே ஒரு ஆங்கர் டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே நான் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன் ஃபேஷன் ஸ்டோர்னு டைப் பண்ணுறேன் இந்த ஆங்கர் டேக்குள்ளே ஹச்ரஃப்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு இந்த ஹச்ரஃப் நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகும் இல்லையா ஸோ இந்த மின்ட்ரா டாட் காம் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி இந்த ஹச்டிடிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் எல்லாமே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது நான் அப்படியே அந்த யூஆரில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஃபேஷன் ஸ்டோரும் கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன இது மின்ட்ரா பேஜுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகுது சூப்பர் சூப்பர் கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து அடுத்து என்ன இருக்குது ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி ஃப்ரீ ஃபுட் ஃப்ரீ என்ட்ரி அப்படியே இதில் உள்ளதை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் இருக்கிற இந்த ஹச் அப்படியே அதில் இருக்கிறத காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படியே அந்த ஹச் டூ அண்டு பேராகிராஃப் டேக அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த ஹச் ஒனுக்கு கீழே ஹச் ஒனுக்குள்ளே போட்டுறாதீங்க ஹெச் ஒன் மேலே இருக்குது ஹச் ஒனுக்கு கீழே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு இமேஜ் டேக் இருக்குது ஹெச் ஒன் டேக் இருக்குது ஹெச் டூ டேக் இருக்குது பேராகிராஃப் டேக் இருக்குது எல்லாமே இப்போ பக்காவாக எனக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து என்னது கான்டெக்ட் கான்டெக்ட்டுக்குள்ள கொலாப் அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு திரும்பவும் இன்னொரு ஒரு ஓகே ஃபஸ்ட் ஒரு ஹெச்ஆர் லைன் இல்லையா ஒரு லைன் போட்டு என் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் இந்த ஹெச் ஒன் டேகில் கான்டெக்ட்னு சொல்லி போட்டுக்க போகிறேன் கான்டெக்ட் அடுத்து இந்த ஹெச் ஒன் டேக்கு கீழே ஹெச் டூ டேக் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏதோ ஒரு ஃபோன் நம்பர் அண்ட் ஏதோ ஒரு ஜிமெயில் டாட் காம் நான் ஜஸ்ட்
சென்டர் ஓகே சென்டர் டாக்குள்ள போட்டேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எனக்கு எல்லாமே சென்டரில் வந்துருச்சு ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் மிஸ்ஸிங் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே பிளாக் கலரில் இருக்குது டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல எம்டியாக ஒயிட் கலரில் மட்டும் இருக்குது இது நல்லா இல்லை இப்போ நான் இதோட கலரை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாடியில் போயிட்டு பிஜி கலர்னு போய் நான் ஏதாவது ஒரு கலர் செட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கலரில் என்னோடய பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நான் பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு பிளாக்குன்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாமே பிளாக் ஆகிடுச்சு அண்ட் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே மறைஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்ட் எதுவுமே மறையலை இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே தான் இருக்குது உங்களோட டெக்ஸ்ட்டும் பிளாக் கலரில் இருக்குது உங்களோட பேக்ரவுண்டும் பிளாக் கலரில் இருக்குது அப்படின்றதுனால உங்களோட டெக்ஸ்ட் உங்களோட கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஒரு குட்டி சிஎஸ்எஸ் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு குட்டி சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ஸ்டைல் அப்படின்றது சிஎஸ்எஸ் டினோட் பண்ணுது கலர் ஒயிட் கலர் அப்படின்றப்ப டெக்ஸ்டோட கலரை டினோட் பண்ணுது அந்த டெக்ஸ்டோட கலரை மட்டும் நான் ஒயிட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு பக்காவான பேஜை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்கமிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் உங்களுக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த வெப்சைட்டை நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி இந்த வெப்சைட்டை இன்டர்நெட்டில் போடுறது ஸோ தட் எங்கேருந்து வேணாலும் நம்மளோட வெப்சைட்டை பீப்புள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியோ சிட்டிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நியோ சிட்டிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி இல்லை நீங்கள் நியோ நியோ சிட்டிஸ்னு மட்டும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த நியோ சிட்டிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டில் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொல்லி தர போகிறேன் இதில் இப்போ நம்மளோட ஐடியை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆக்னல் ஜான் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோடய யூசர் நேம் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் நான் பாஸ்வேர்டு எதுவும் ஒன்று நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் இமெயில் நீங்கள் வந்து என்ன இமெயில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா நான் என்னோடய இமெயில் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் என்னோடய இமெயில் நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஐ எம் ஹியூமன் அப்படின்ற இந்த வெரிஃபிகேஷன் பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம் கேட்கும் ஹெலிகாப்டர் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குது நான் எதெல்லாம் ஹெலிகாப்டராக இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் திரும்பவும் அதே மாதிரி ஹெலிகாப்டர்லாம் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ கிரியேட் மை சைட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஆக்னல் ஜான் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஆல்ரெடி ஒரு வெப்சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அந்த நீங்கள் ஃப்ரீன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஃப்ரீயை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் கன்ஃபர்மேஷன் டோக்கன் வந்திருக்கும் நீங்கள் என்ன இமெயில் கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயிலுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கோடு வந்திருக்கும் ஸோ அந்த கோடை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்த கோடை வந்து நான் இப்போது டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து கோடு வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் வந்து உள்ளே போய்க்கிறேன் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து கோ டு டேஷ் போர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ அந்த கோ டு டேஷ் போர்டு போய்க்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நியூ சிட்டிஸ் டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் டேஷ் போர்டு இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் நியூ ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்கு ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லி நான் ஒரு பேர் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஈவெண்ட்டில் மேனேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த மேனேஜர் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த மேனேஜர் கிளிக் பண்ணோடனே திரும்ப எனக்கு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் அந்த அதாவது அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளே போயிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஈவெண்ட் ஹஸ்டிமலையும் ஃபோட்டோவையும் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஈவெண்ட் ஹஸ்டிமலை வந்து நான் இப்போது இதில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண இந்த ஈவெண்ட் பேஜை ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஈவன் டாட் 
எடிட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி அந்த நான் கிளிக் பண் நான் கிரியேட் பண்ண ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே வியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த வியூ ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த வியூ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே என்னால் என்னோடய வெப்சைட்டை பார்க்க முடியுது ஓகேவா என்னோட கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டை என்னால் பார்க்க முடியுது இந்த எமோஜி மட்டும் ஒழுங்காக லோட் ஆகலை தட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த லிங்க்கை நீங்கள் காப்பி பண்ணி இந்த லிங்க்கை நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புனாலும் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டை அவங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போது இன்டர்நெட்டில் உங்களோட வெப்சைட் லைவாக இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வெப்சைட் வேணுமோ என்னென்ன நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த நியூ சிட்டிஸில் உங்களால் போட்டு வச்சுக்க முடியும் ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணி எப்படி லான்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து இஎம்சி வெப் பேஜ் ஹெஸ்டிமல் ப்ராஜெக்ட் செகண்டாக இருக்கிற இந்த ப்ராஜெக்டை இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா செகண்டாக இருக்கிற இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபைனல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் கோர்ஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு இது ஒரு நியூ பேஜ்க்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகுது இதில் நேம் இமெயில் ஜெண்டர் இந்த இதெல்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே லெட்ஸ் பிகின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு ஹெஸ்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஹெஸ்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த பிபிடி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஹெஸ்டிஎம்எல்லில் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த எல்லாத்தையும் நான் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது எகெயின் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஓகே ஹெஸ்டிஎம்எல் டியூட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் உங்களோட ஃபோல்டர் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆல்ரெடி இருக்கிற கோடு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் எங்கேயாவது ஹெஸ்டிஎம்எல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் வரும் ஹெஸ்டிஎம்எல் மட்டும் வச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெஸ்டிஎம்எல்லில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு டேபிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேபிளில் ரோ இருக்கும் காலம் இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு டேபிள்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேபிளில் ரோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே டேபிளில் காலம் இருக்கும் ரோ இல்லாமல் ஒரு காலம் இருக்க முடியாது ஓகேவா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேபிளுக்கு உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ரோ டேபிளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேபிள் ரோ இல்லாமல் டேபிள் காலம் இருக்க முடியாது டேபிள் ரோ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு டேபிள் ரோக்கு உள்ள டேபிள் காலம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன் டேபிள் காலமுக்கு வந்து டிடி போடுறோம் அப்படின்னா இதை டேபிள் டேட்டான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை காலம் தான் அந்த காலமை தான் இந்த டிடி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேவா இதுக்குள்ளே நேம்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் காலம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பார்த்து கொடுத்து என்னோடய ப்ரௌசரில் போயிட்டு இப்போ என்னோடய வெப் பேஜை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் நேம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேபிளில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ண போகிறேன் பார்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேபிளில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஆட்ரிபியூட் எனக்கு என்ன பண்ணுது டேபிளில் எனக்கு ஒரு பார்டரை க்ரியேட் பண்ணி தருது ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பக்கத்துலேயே இன்னொரு காலம் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரே ரோல ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் காலம் இருக்குது இப்போது செகண்ட் காலம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த செகண்ட் காலமில் ஏஜ்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரோல நேம் ஏஜ் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் நேம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் ஆகிருக்கு அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் முடிஞ்சு ஓகேவா கவனிங்க ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலம் முடிஞ்சு அடுத்து இன்னொரு ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ரோவில் டூ காலம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு கவனிங்க ஃபஸ்ட் ரோவில் நேம் அப்படின்றது ஒரு காலம் ஏஜ் அப்படின்றது ஒரு காலம் அடுத்த ரோ எனக்கு வேணும் அப்போ திரும்ப டிஆர்னு சொல்லி இன்னொரு ரோ க்ரியேட் பண்ணி இதில் இன்னொரு காலம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் என்னோடய நேம் அண்ட் ஃபஸ்ட் காலத்தில் நேம் செகண்ட் காலமில் என்னோடய ஏஜ் ட்வெண
ஒரு ரோ இல்லாமல் நம்மளால் காலம் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே டிடி அப்படின்ற டேகை யூஸ் பண்ணி நம்ம காலம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ஓகே பார்டர் ஒன்று வந்து பார்டர் கொடுக்கும் ஓகே இப்போது வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி தெரிகிற இப்போது இந்த அவுட்புட்டை உங்களோட வெப்பேஜில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இதே கூட நான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஓகே லெட்ஸ் பிகி ஸோ நமக்கு இதுதான் வேணும் இல்லையா இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட்டில் வேணும் கரெக்ட் ஓகே இது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹச்ஓன் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஹச்ஓனில் ஐபிஎல் டீம் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எனக்கு ஒரு டேபிள் வேணும் அந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த டேபிளுக்குள்ளே பார்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளுக்குள்ளே பார்டர் இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ரோ வேணும் ஃபஸ்ட் ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட் ரோல் என்ன இருக்குது நேம் ஏஜ் டீம் மூணு காலம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோவில் நேம் ஏஜ் இன்னொரு ஒரு காலம் ஃபஸ்ட் டிடின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டிடி டீம் மூணு காலம் இருக்குது அடுத்து திரும்ப இன்னொரு ஒரு ரோ வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட் காலம் ஓகே ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இதோட அவுட்புட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் காப்பி பாத் கொடுத்து திரும்ப என்னோடய ப்ரௌசரில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஐபிஎல் டீம்னு எனக்கு ஹெட்டிங் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நேம் ஏஜ் டீம்னு சொல்லி எனக்கு மூணு காலம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இன்னும் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த ரோ வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணலை ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்த ரோ வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோவில் தோனி ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலமில் தோனி ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் காலமில் ஃபார்ட்டி ஒன் அடுத்து எகெயின் ஃபஸ்ட் ரோவில் தேர்ட் சாரி செகண்ட் ரோவில் தேர்ட் காலமில் சிஎஸ்கே ஓகே ரெண்டு ரோ ரெடி மூணாவது ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட் டிடி விராட் கோலி அடுத்து அடுத்த காலமில் தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு அடுத்த காலமில் எல்எஸ்ஜி விராட் கோலி ஆர்சி சாரி கோச்சுக்காதீங்க ஆர்சி பி ஃபேன்ஸ்லாம் ஆர்சி ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது எல்லாமே சென்டரில் வரணும் அப்படின்னா எங்கே நம்ம மொதல் பார்த்த மாதிரி சென்டர் டேக் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்லேயே போட்டு போடுங்க இப்போ இந்த சென்டர் டேகை இந்த டே டேபிளுக்கு உள்ளே நான் போடுறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எல்லாமே எனக்கு வந்து சென்ட்ரில் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகலாம் எதுக்கு நம்ம ஹெஸ்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் இல்லாமல் பண்ணுறோம் ஹெஸ்டிஎம்எல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோட் பண்ணுறப்ப ஹெஸ்டிஎம்எல் ஹெட்டு பாடி எல்லாமே வச்சு பண்ணோம் ஆனால் இப்போ ஏன் ஹெட்டு பாடி இல்லாமல் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டில் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உங்கள் ப்ரௌசருக்கு போகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரௌசர் என்ன பண்ணும் ஹெட் அண்ட் பாடியை ஆட் பண்ணி தான் ப்ரௌசரில் காட்டுமே இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீனை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் நம்மளோட கோடை வியூ பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட கோடில் என்ன எரர் வந்தாலும் இந்த இன்ஸ்பெக்ட் காலம் போய் நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் நான் க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை இந்த ஹெட்டையும் நான் க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை இந்த பாடியும் நான் க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் ஹெட்டு பாடி அப்படின்றது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரௌசர் என்ன பண்ணோம் டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம ஒரு ஹெச் ஒன்றுன்னு சொல்லி சும்மா நம்ம ரன் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஹெட் அண்ட் பாடி வந்து நமக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேபிள் பார்த்தாச்சு டேபிள் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஓகே அடுத்து ஃபார்ம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபார்ம் டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண மாதிரியே ஃபார்முக்கு நான் ஒரு டேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்முக்குள்ளே ஒரு இன்புட் டேக் ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார்ம்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிடுங்க அந்த ஃபார்முக்குள்ளே ஒரு இன்புட் டேக் போட்டுருங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஒரு பாக்
டைப் செட் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் நான் டைப் பண்ணி டைப் பண்ண உடனே பட்டன் செக் பாக்ஸ் கலர் டேட் டேட் டைம் லோக்கல் இஎம்ஐ இமெயில் ஃபைல் ஹிடன் இமேஜ் மந்த் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட டைப் என்னால் டெஸ்ட் செட் பண்ண முடியும் டிஃபால்ட்டாக என்னோடய டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கும் ஓகேவா டைப் டெக்ஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னால் எல்லாமே டைப் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் நம்பர்ஸ் கூட என்னால் டைப் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாமே என்னால் டைப் பண்ணிக்க முடியும் டைப் டெக்ஸ்ட்டில் இருந்தால் ஆனால் இப்போ நான் இந்த டைப்பை நம்பரில் மாற்றுறேன் ஓகே இந்த டைப்பை நான் நம்பரில் மாற்றுறேன் இப்போ நான் ஓகே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல என்னோடய ஸ்க்ரீனை என்னோடய ஸ்க்ரீனை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு எகைன் நான் வந்து டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்னோடய லெட்டர் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஜேவை டைப் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு டைப் ஆக மாட்டேங்குது ஆனால் இதே நான் நம்பரை டைப் பண்ணுறப்ப டைப் ஆகுது இதில் நான் லெட்டரை டைப் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா டைப் ஆகாது இதுக்காக தான் இந்த டைப் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் டைப் இக்கோ டெக்ஸ்டே இருக்கட்டும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நேம்னு சொல்லி நான் ஜஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் நேம்னு போட்டு இன்புட் டைப் இக்கோ டெக்ஸ்ட் அடுத்து ஏஜின் போட்டு அதே மாதிரி திரும்ப ஒரு இன்புட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போது டைப் இக்குவல் டு நம்பர்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அதில் நேம் இன்புட் ஏஜ் இன்புட் ஓகே இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு நேம் இருக்குது ஏஜ் இருக்குது இந்த ஏஜ் கீழே வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிரேக் டேக் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா பிஆர் டேக் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இது செகண்ட் லைனில் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குது அடுத்து ஏஜ் இருக்குது ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது இந்த ஃபார்மில் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பட்டன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணல இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட்னு நான் சொல்லி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டனே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரீசெட்னு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரீசெட்னு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த ஏஜ்குள்ளே நேம்குள்ளே நான் ஏதோ ஒரு நேம் வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் என்னோடய நேம் டைப் பண்ணுறேன் ஏஜ்குள்ளே என்னோடய நேம் என்னோடய ஏஜ் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரீசெட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் டைப் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ரீசெட் ஆகிடும் ஓகேவா நான் ஏஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இந்த சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா கவனிங்க இந்த சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடு என்ன நடக்குது கவனிங்க சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல இப்படி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆட் ஆகுது ஓகேவா சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னே எனக்கு இப்படி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இந்த சப்மிட் பட்டன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அதிகமாக இந்த சப்மிட் பட்டன் நமக்கு தேவைப்படாது இதே நீங்கள் பேக் அண்ட் போகிறப்ப இந்த சப்மிட்டோட ஒரு ட்ரூ பவரை நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க சப்மிட் கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த சப்மிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு பேஜுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும் அதுக்கு தான் சப்மிட் இப்போதைக்கு சப்மிட் பற்றி அவ்வளோவா ஒரி பண்ண வேணாம் இப்போதைக்கு இதுதான் ஃபார்ம் ஓகேவா இன்புட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ சப்மிட் ரீசெட் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்மையும் டேபிளையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் ஓகே அவர் யூ ரெடி இப்போ இந்த ஃபார்மையும் இந்த டேபிளையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது நேம் ஏஜ் சப்மிட் ரீசெட் இந்த மாதிரி ஒரு அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் கச்சா முச்சான் இருக்குது இதை ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம இப்போது டேபிளையும் ஃபார்மையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஃபார்முக்கு மேலே ஒரு டேபிள் டேக் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த டேபிள் டேக்கு உள்ள ஒரு ஃபார்ம் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேவா டேபிள் டேக்குள்ளே ஒரு ஃபார்ம் டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் இல்லை எப்படி வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டேபிள் டேக்கு உள்ள ஃபார்மும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முக்கு உள்ளே நீங்கள் டேபிளும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபார்முக்குள்ளே டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஃபார்முக்கு உள்ள நான் டேபிள் போட்டுக்கிறேன் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்னாலே ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒரு ரோ இருக்கணும்
செகண்ட் காலமில் திரும்ப அதே மாதிரி இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு நம்பர்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு நம்பர்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பக்காவாக அலைன்மெண்ட் இருக்குது நேம் ஏஜ் இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது இந்த நேம் ஏஜ் எல்லாமே ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது ஆனால் இதை பாருங்கள் கச்சா முச்சான் இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் அண்ட் டேபிளையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு டிஆர் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டிடியில் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் பட்டன் ஃபர்ஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் அடுத்து அதே காலமாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல சப்மிட்டுக்கு பதிலாக சப்மிட் எடுத்துகிட்டு ரீசெட் போட்டுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அழகாக எனக்கு வந்து இது அலைன் ஆகிருக்கு ஒரு சைடு இதுவும் ஒரு சைடு இதுவும் இது பாருங்கள் கச்சா முச்சான் இருக்கு இதுக்காக தான் இந்த டேபிளையும் ஃபார்மையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பக்காவாக அலைன் ஆகி டேபிளும் ஃபார்மும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட் கிடைச்சிச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட் உங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்கள் கண் முன்னாடி தெரிகிற இந்த கோடை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரல முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எகைன் வீடியோவை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மேபி கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் கூட பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற கோடை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஆல்ரெடி நேம்னு சொல்லியிருக்கு இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ என்னோடய அவுட்புட் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் என்டரி ஒரு நேமில் என்டரி ஒரு நேம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல எனக்கு ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது என்னோடய இன்புட் பாக்ஸில் என்டரி ஒரு நேம்னு சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஆனால் அந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே இல்லை அது என்ன அப்படின்னா அதை ப்ளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த இன்புட் டைப்பில் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு ரோல ரெண்டு காலம் இருக்குது ரெண்டாவது ரோல இன்புட் டைப் இருக்குது அந்த இன்புட் டேக்குள்ள ப்ளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை ஆட் பண்ணி அதில் என்டர் யுவர் நேம்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் எனக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்து ஏஜில் அதே மாதிரி ப்ளேஸ் ஹோல்டர் திரும்ப க்ரியேட் பண்ணி என்டர் யுவர் ஏஜ்னு சொல்லி போடுறேன் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படின்றது எனக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ வேறு என்னென்ன இருக்குது அடுத்த அட்ரஸ் இதே மாதிரி திரும்ப இன்னொரு ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஒரு ரோ வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்புட் ஓகே இன்புட்டில் அட்ரஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த அட்ரஸ்க்கு ஒரு இன்புட் டேக் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்புட் ஓப்பனிங் க்ளோசிங்லாம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்களுக்கு நிறையாவே யாராவது வரும் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரோக்கு அப்புறம் இந்த ரோ இருக்குது எனக்கு இந்த சப்மிட் ரீசெட் பட்டன் இப்போதைக்கு தேவையில்லை அதனால் இந்த இந்த லைனே நான் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா இந்த லைனே நான் எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு அட்ரஸ் இருக்குது இதுக்குள்ள ப்ளேஸ் ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணி என்டர் யுவர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரோ வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா ஓகே பக்கா அடுத்து பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்னு போட்டு பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதை நான் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு கீழே ஒரு சில ட்ராப் டவுன் வரும் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரியே ஒரு ரோ வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நான் டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் தென் திரும்ப இன்னொரு ஒரு ரோ வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஓகே கவனிங்க ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் காலம் முடிஞ்சு இந்த ரோவில் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் டவுன் வேணும் இந்த பைதன் ப்ரோக்ராமிங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே இன்னும் ஒரு சில ஆப்ஷனும் காட்டணும் ஓகேவா அதை பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் செலக்ட் அப்படின்ற ஒரு டேகை நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேவா நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தால் தான்
இந்த ஆப்ஷனில் எஸ்கியூஎல் திரும்ப ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனில் கிட்டப் ஓகேவா மூணு ஆப்ஷன் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காலமில் ஒரு செலக்ட் டேக் போட்டு அந்த செலக்ட் டேக்குள்ள மூணு ஆப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக அவுட்புட் வந்துருச்சு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் இங்கே கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ராப் டவுன் வந்து கிடைக்கிது ஓகே சூப்பரில் ஓகே ஓகே ஒரு ரோ ஓகே அடுத்து நம்ம சப்மிட் பட்டன் மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போது டிஆர்னு சொல்லி ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு சப்மிட் பட்டன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ரைட் சைடு இருக்குது லெஃப்ட் சைடு எம்டியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒரு காலமை எம்டியாக விட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காலமில் இப்போ நான் இன்புட் பாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்னு போட்டேன் சாரி டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் நான் சென்டரில் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே சென்டரில் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சென்டரில் போடுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு எல்லாமே சென்டரில் வந்துடுச்சு ஓகே நம்ம பண்ணணும்னு நினச்ச அவுட்புட்டை நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு சூப்பர் ஓகே ஸோ அகெயின் இன்னும் நிறையா டேக்ஸ் பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த எம்டிஎனில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ நவ் வி ஆர் ரெடி டு மூவ் டு தி செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஓகே இப்போது இந்த இஎம்சி ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் ரெண்டு பேஜ் இருக்க போது கவனிங்க இந்த இஎம்சி ப்ராஜெக்டில் ரெண்டு பேஜ் இருக்க போது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது இந்த பேஜ் செகண்ட் இருக்கிறது ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் அப்படின்ற இந்த பேஜ் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய விஎஸ் கோடில் நம்ம ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஹஸ்டேமல் யூடியூப் டுடோரியல்னு சொல்லி கிட்டப்பில் இருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ள இஎம்சி வெப் பேஜ் ஹஸ்டேமல் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இருக்கு இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ஃபைனல் அண்ட் ஸ்டார்டர் ஃபைனலில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்டார்டரே ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸ்டார்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டார்டரில் எதுவுமே இல்லை இந்த ஸ்டார்டரில் எனக்கு ரெண்டு பேஜ் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஸ்டார்டரில் எனக்கு ரெண்டு பேஜ் இருக்குது இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிமல் ரெஜிஸ்டர் டாட் எஸ்டிமல் இது ரெண்டுமே எம்டி பேஜஸாக இருக்குது இந்த ரெண்டு பேஜுமே தான் நம்ம இப்போது பண்ண போகிறோம் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிமல் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த பேஜ் அண்ட் தென் ரெஜிஸ்டர் டாட் எஸ்டிமல் அப்படின்றது செகண்ட் இருக்கிற இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் பேஜ் ஓகேவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிமல் போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஹெஸ்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஹெஸ்டிஎம்எல் பாய்லர் பிளேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெஸ்டிஎம்எல்னு டைப் பண்ணாலே கீழே எனக்கு ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைன் ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இதை நான் கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கோடுமே இதுவே கொடுத்துரும் ஓகேவா எனக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ டைட்டில் இருக்கு இந்த டைட்டிலில் EMC அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர் இஎம்சின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இப்போ பாடிக்குள்ளே வருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட்டிங் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு அதை விட கம்மியாக ஹெச் சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் டேக் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது தான் வேணும் ஹெச் ஒன் அப்படின்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர் அகாடமி ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர் அகாடமி ஓகே அடுத்து ஹெச் சிக்ஸில் ஹெச் ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஹெச் ஃபைவில் ட்ரைனிங் டெக் நியூஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் கைடு ட்ரைனிங் டெக் நியூஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் கைடு ஓகே அடுத்து அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் எம்பவரிங் Young developers to develop their skills through corporate training. Okay. So, this is the third one. This is the output that I will run. First, right click, copy path. 
இதோட அவுட்புட்டு போய் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு இது எல்லாமே சென்டரில் வரணும் அப்படின்னா ஒரு சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒரு சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் சென்டரில் போட போகிறேன் ஒரு சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் சென்டரில் போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு இது எல்லாமே சென்டரில் வந்துடுச்சு இப்போ என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராக்கெட் எமோஜி வந்து மிஸ் ஆகுது எப்படி இந்த கேலண்டர் எடுத்து போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த ராக்கெட் எமோஜியும் எடுத்து போட்டுருங்க ஸோ ராக்கெட் எமோஜி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுறேன் ஓகே எனக்கு இன்டர்நெட் இல்லை ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ராக்கெட் எமோஜி வேணும் நான் இப்போ கூகுளில் போய்ட்டு தனியாக அதை நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ராக்கெட் எமோஜி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு ஓகே இது இல்லை இதே அதே மாதிரி இந்த எமோஜி பீடியாவில் உங்களுக்கு எல்லா ஐகான் எல்லா எமோஜியுமே கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிறத காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே லெட்ஸ் செக் ஸோ வி காட் இட் ஏரர் மேக்ஸ் கிளவர் அகாடமி அடுத்து இந்த பேராகிராஃபு கீழே இல்லை இந்த சென்டர் டேக் கீழே கூட போட்டுக்கலாம் ஹெச்ஆர் ஒரு ஹரிசாண்டல் ரூல் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரு லைன் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்து இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோ வரணும் இந்த மாதிரி இந்த யூடியூப் வீடியோ எனக்கு வரணும் ஓகேவா ஸோ இந்த யூடியூப் வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே தனியாகவே யூடியூப் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் யூடியூப்பில் ஃபுல் ஸ்டாக் ரெர் மேக்ஸ் கிளவர் நான் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஒரு வீடியோ வந்து எனக்கு கிடைக்குது உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் பற்றி நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஸோ இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஷேர் கிளிக் பண்ணி இப்போ கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த யூடியூப் வீடியோவை என்னோடய பேஜில் நான் கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் கரெக்டாக ஒரு வெப்சைட்டில் உள்ளது நம்மளோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஐ ஃப்ரேம் டேக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக இப்போது இந்த ஐ ஃப்ரேம் டேகை யூடியூபே நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கவனிங்க இப்போ நான் இதை ஷேர் கிளிக் பண்ண உடனே எம்பர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே இந்த எம்பர்டுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு ஐ ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு கம்ப்ளீட் டேகை வந்து இருக்கும் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே ஒரு காப்பி பட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணி இப்போ நான் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணதை இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் வேறு எதுவுமே பண்ணல ஐ ஃப்ரேமை அப்படியே காப்பி பண்ணதில் நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ என்னால் அந்த யூடியூப் வீடியோவை பார்க்க முடியுது ஓகேவா ஸோ ஒரு சில யூடியூப் வீடியோ உங்களுக்கு லோட் ஆகாது அதாவது ஒரு சில யூடியூப் வீடியோவை உங்களால் இந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியாது ஏன் அப்படின்னா யூடியூப் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில வீடியோஸ் எங்களோட வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதை அவங்களால் உங்களோட பேஜில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஐ ஃப்ரேமை சென்டருக்கு கொண்டு வரணும் சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஐ ஃப்ரேமை சென்டரில் கொண்டு வரேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த யூடியூப் வீடியோ எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு ஓகே சூப்பர் அடுத்து இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது எகெயின் இந்த பேராகிராஃபுக்கு நம்ம லாரம் இப்சம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எந்த யூடியூப் வீடியோவிலேருந்து எடுத்தீங்களோ அந்த யூடியூப் வீடியோ கீழேவே உங்களுக்கு வந்து பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும் இந்த பேராகிராஃப்ஸை கூட நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே இங்கே எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கிடச்சிருச்சு திரும்ப இன்னொரு ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது கீழே இன்னொரு ஒரு பேராகிராஃப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த பேராகிராஃபில் அடுத்த பேராகிராஃபை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் கிடச்சிருச்சு அடுத்து பாருங்கள் லெட்ஸ் டிவைட் ஃபுல் ஸ்டாக் இன் டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸ் இந்த இடத்துல நம்ம லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹச்ஒன் டேக் இந்த ஹச்ஒன் டேக்கில் என்ன போட போகிறேன்னா லெட்ஸ் டிவைட் ஃபுல் ஸ்டாக் இன் டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஹச் ஒன் வேணா ஹச் டூ போட்டுக்கலாம் லெட்ஸ் டிவைட் ஃபுல் ஸ்டாக் into three parts இப்ப இதுக்குள்ள ஒரு ஆர்டர் லி
இது அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு டாட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ யூஎல் அப்படின்னு சொல்லி நான் டேக் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் யூஎல் இந்த அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்குள்ளே ஃபஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்ல போகுது அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் திரும்ப லிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பேக் அண்ட் திரும்ப லிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் லிஸ்ட் ஐட்டம் டேட்டாபேஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ அவுட் புட் பேர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பேஜில் ஓகே லெட்ஸ் டிவைட் ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ட்டு த்ரீ பார்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டாபேஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே அடுத்து டெக்னாலஜிஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இங்கே நமக்கு ஒரு டேபிள் வேணும் ஓகே அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஹெஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் technologies used for full stack web development okay what technologies used for full stack web development ipo na refresh panni paakkarappa technologies used for full stack web development okay kedachirchu adutha inge or table venum enoda table la 1 2 3 4 நாலு ரோ இருக்க போது ஒன் டூ த்ரீ மூணு காலம் இருக்க போது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேபிளுக்கு பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன் பார்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ரோ கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேபிள் ரோவில் ஒரு ரோவில் மூணு காலம் இருக்க போது ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் செகண்ட் ரோவில் பேக் அண்ட் தேர்ட் ரோவில் டேட்டாபேஸ் இந்த மூணு ரோ வந்து மூணு காலம் வந்து எனக்கு ஒரு ரோவில் இருக்க போது அடுத்த ரோவில் என்ன இருக்கு சிஎஸ் ஓகே ஹஸ்டிஎம் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா மாங்கோடிபி அடுத்த ரோவில் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா மாங்கோடிபி ஓகே ரெண்டு ரோ முடிஞ்சு அடுத்து மூணாவது ரோ மூணாவது ரோல என்ன இருக்கு சிஎஸ்எஸ் பைத்தான் மைஎஸ்கியூல் சிஎஸ்எஸ் பைத்தன் மைஎஸ்கியூல் இதுக்கு அடுத்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நோட் ஜேஎஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் Node.js, AWS. Okay, wow. So, now we will output. So, now we have a table that is created. Okay. So, we will put a line on this line. We will put a line on this table. We will put a paragraph tag on this paragraph tag. We will put a paragraph tag on this anchor link. Register for a course, Instagram, YouTube. இந்த மூணு ஆங்கர் லிங்க்கை போட போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க போகிறேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டு இன்ஸ்டாகிராம் இன்னொரு ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டு யூடியூப் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகணும் பாருங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு புதுசாக ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது என்ன பேஜ் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்ற பேஜ் வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகுது அப்போது நான் எப்போலாம் இந்த ஆங்கர் டேக்கை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போது இந்த ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் பேஜ் ஓப்பன் ஆகணும் அப்போது ஹெச்எஃப்பில் ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் அப்படின்ற இந்த பேஜை நான் கொடுக்க போகிறேன் எப்போ கவனிங்க இதான் நம்மளோட பேஜில் ஸோ இங்கே கவனிங்க கீழே வந்து எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ்னு ஆப்ஷன் காட்டுது இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ இது ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் பேஜுக்கு இது என்ன எடுத்துகிட்டு போகுது ஓகே நான் திரும்ப பேக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு திரும்ப பேக்கில் வந்துடுது அடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஹச்ரஃப் ஈக்குவல் டு நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க்கை காப்பி பண்ணி இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி யூடியூப் யூடியூப்பில் சேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மேலே இருக்கிற யூடியூப் லிங்க்கையும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் 
இப்போ போய் அவுட்புட் பார்க்கலாம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் எல்லாமே இருக்குது பக்காவா இது எல்லாமே இப்போ சென்டரில் வரணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் டேக்குள்ளே எல்லாத்தையும் சென்டரில் அனுப்புகிறேன் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப இது எல்லாமே எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் ஓகேவா பக்கா ஃபஸ்ட் பேஜ் சூப்பராக பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் பேஜ் முடிஞ்சு அடுத்து இந்த செகண்ட் ரெஜிஸ்டர் பேஜ் இந்த ரெஜிஸ்டர் பேஜில் இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு எம்டி பேஜ் எனக்கு வருது ஏன் அப்படின்னா இன்னும் அந்த ரெஜிஸ்டர் பேஜை நம்ம டிசைன் பண்ணலை இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆட் ஹெஸ்டிமல் பேஜ் எம்டியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆட் ஹெஸ்டிமல் பேஜை டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹெஸ்டிமல் ஃபைவ்னு எனக்கு வருது இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தனித்தனியாக கூட ஹெஸ்டிமல் ஹெட் பாடின்னு சொல்லி நீங்கள் தனித்தனியாக கூட போடலாம் ஓகே இதில் டைட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஃபார் அ கோர்ஸ் இல்லை ஓகே ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர்னு மட்டும் போடுவோம் ஓகே இப்போ இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பழைய பேஜில் என்ன இருந்துச்சோ அது எல்லாமே அப்படியே இங்கே இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இங்கே இருக்கிறத அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த சென்டர் டேக் உள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாடிக்குள்ளே அந்த சென்டர் டேக்குள்ளே இருந்தது எல்லாத்தையும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு கீழே ஒரு ஹெச்ஆர் ஒரு லைன் போடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பேஜ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து கீழே ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒரு சென்டர் டேக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த சென்டர் டேக்கு உள்ள ஹெச் ஒன்று போட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஓகேவா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது அவுட்புட் பார்க்குறப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவுட்புட் இருக்குது நேம் ஏஜ் ஜெண்டர் இமெயில் செலக்ட் அ கோர்ஸ் அப்லோட் ரிசியூம் ரீசர்ட் சப்மிட் ஓகே இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் எகெயின் இது எல்லாத்தையும் எதை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள் அண்ட் ஃபார்ம் ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபார்முக்கு உள்ள ஒரு டேபிள் டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த டேபிள் டேக்கு உள்ள ஒரு ரோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோக்கு உள்ள ஃபஸ்ட் ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரோக்கு உள்ள ஃபஸ்ட் ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலமில் நேம்னு சொல்ல போகிறேன் செகண்ட் காலமில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இன்புட் ஃபீல்டு ஓகேவா இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டரை போட்டு என்டர் யுவர் நேம் இப்போ நான் போய் அவுட்புட் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் நேம் என்டர் யுவர் நேம்னு சொல்லி பக்காவாக வந்துருச்சு இது எல்லாத்தையுமே உங்களால் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேபி வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே நேம் அடுத்து அதே ரோவை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே ரோவை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி கீழே போடுறேன் நேம் எடுத்துகிட்டு ஏஜ்னு போடுறேன் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கிற இடத்துல என்டர் யுவர் ஏஜ்னு போடுறேன் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கிற இடத்துல நம்பர்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் போய் அவுட்புட் பார்க்குறேன் நேம் ஏஜ் வந்துடுச்சு அடுத்து ஜெண்டர் ஓகேவா ஜெண்டர் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நேம் எடுத்துகிட்டு ஜெண்டர்னு மாற்றுறேன் இப்போ இந்த இன்புட்டில் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ரேடியோ பட்டனில் இருக்குது இந்த இன்புட் வந்து எனக்கு ரேடியோ பட்டனில் இருக்குது ஸோ அந்த ரேடியோ பட்டனை எப்படி இப்போ நான் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் எடுத்துடலாம் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரேடியோன்னு சொல்லி நான் போட போகிறேன் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரேடியோன்னு போட்டிருக்கேன் அவுட்புட் பாருங்கள் நான் ரேடியோன்னு போட்டோடனே இந்த மாதிரி எனக்கு ரேடியோ பட்டன் வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ரேடியோக்கு பக்கத்தில் மேல்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் திரும்ப அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்புட் டைப் டைப் ஈக்குவல் டு திரும்பவும் ரேடியோ இதுக்கு பக்கத்தில் ஃபீமேல்னு சொல்லி போட்டுக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப ஜெண்டர் மேல் ஃபீமேல்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறப்பையும் கிளிக் ஆகுது இதை நான் கிளிக் பண்ணுறப்பையும் கிளிக் ஆகுது ரெண்டில் ஆனால் ஏதாவது ஒன்று தானே கிளிக் ஆகணும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலம் இரு
இங்கே என்ன நேம் செட் பண்ணுறேனோ அதே நேமை இங்கேயும் செட் பண்ணுறேன் ரெண்டு இடத்துலையுமே நேம் வந்து ஜெண்டர் ஜெண்டர்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து மேல் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு மாறி மாறி செலக்ட் பண்ணுது ரெண்டோட நேமுமே சேமாக நம்ம கொடுக்குறப்ப அது ரெண்டையும் ஒரு குரூப்பாக எடுத்துக்குது ஓகே அடுத்து இமெயில் இமெயில் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி தான் எகெயின் இந்த ரோவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இந்த ரோவை இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல என்டர் யுவர் இமெயில் ஏஜ் எடுத்துகிட்டு இமெயில் போடுறேன் டைப் ஈக்குவல் டு நம்பருக்கு பதிலாக டைப் ஈக்குவல் டு இமெயில்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இமெயில் வந்துருச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது அடுத்து செலக்ட் அ கோர்ஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிடியில் செலக்ட் அ கோர்ஸ் அடுத்து இன்னொரு ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த காலமில் செலக்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் திரும்ப இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி ஜாவா இன்னொரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஓகே செலக்ட் அ கோர்ஸ் ஆல்சோ இப்போ வந்துருச்சு அடுத்து அப்லோட் யுவர் ரெசியூமே இன்னொரு ஒரு ரோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் அப்லோட் யுவர் ரெசியூமேனு எழுதிக்கிறேன் அப்லோட் யுவர் ரெசியூமே அடுத்து இதிலே இன்னொரு ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த காலமில் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு நேம் ஐடியெலாம் வேணாம் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு அப்லோடுன்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் இன்புட் அது ஓகே நாட் அப்லோட் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைல் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைல்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப இங்கே பாருங்கள் சூஸ் அ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் கிளிக் பண்ணுறப்ப என்னால் ஒரு ஃபைலை அப்லோட் பண்ண முடியும் இதில் ஓகேவா சூப்பரில் அடுத்து ரீசெட் சப்மிட் இது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து இன்னொரு ஒரு ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ரீசெட் அடுத்த காலமில் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் ஸோ இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரீசெட் சப்மிட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து இது கீழே இருக்கிற இந்த ஹோம் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் தான் இது நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பண்ணியிருக்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கிறத நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பண்ணியிருக்கிற அந்த பேராக்ராஃப் டேக் உள்ளே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இப்போ நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் கோர்ஸ்ன்றது எனக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஹெச்ஆர் டேக் இதுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட பேஜ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல இப்போ ரெஜிஸ்டர் ஃபார் கோர்ஸுக்கு பதிலாக ஹோம்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எடுத்துகிட்டு நான் இந்த இதை கிளிக் பண்ணால் இண்டெக்ஸ் ஆட் ஹெச்டிஎம்எல் போகணும் கரெக்டாக அதனால் இண்டெக்ஸ் ஆட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஹோம்னு மாறிடுச்சு இப்போ நான் இந்த ஹோமை கிளிக் பண்ணால் இண்டெக்ஸ் ஆட் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு எனக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் இங்கே இந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபார் கோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த பேஜுக்கு எனக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெண்டு ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்த ப்ராஜெக்டையும் கூட நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்ட் கூட ஹெச்டிஎம்எல்லில் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி டாஸ்க் தரேன் அந்த டாஸ்க்கை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான டாஸ்க் தான் யூ கேன் டூ இட் ஆக்சுவலி இந்த ஃபேவரட் ஆக்டர் பேஜ் அதாவது உங்களுக்கு என்ன ஆக்டர் வந்து ஃபேவரட்டோ அந்த ஆக்டரை வச்சு ஒரு வெப்பே வெப்சைட் வந்து பண்ண போகிறீங்க நான் கமல்ஹாசன் போட்டு ஆக்டர் டேரக்டர் சிங்கர் பொலிட்டிஷியன் போட்டிருக்கேன் அங்கே இங்கே ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் அண்ட் கமல்ஹாசனை பற்றி கொஞ்சம் லைன்ஸ் ஃபேவரட் மூவிஸ் என்ன அண்ட் தென் அந்த மூவி அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் அந்த மூவிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அண்ட் தென் ஒரு யூடியூப் வீடியோ வந்து கீழே ஆட் பண்ண போகிறீங்க இது நான் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் இதை ஒரு பேஸாக வச்சு நீங்கள் இன்னும் நிறையா கூட பண்ணலாம் ஆல்ரெடி உங்களோட இன்னும் நிறையா ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு சில டேபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் லிஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்
அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் பபாய்